mimi nimekuepo pale kwa sababu tumepewa vile viwanja kisheria na kwa misingi hiyo tumeambiwa tuchimbe na tunachimba hapa ninao wachimbaji hapa wachache sana wanaochimba pale wanaweza kuwa ni wawili tu yupo Eliza yuko Martha wachimbaji wengine hawajafika pale kwenye eneo la hivi unanisikiliza hapa na nani mwenyekiti hivi unanisikiliza wewe si mwenyekiti wa bodi wa bodi mwenyekiti wa bodi wenye wanachama ndio si ndio wewe uliwahi kuita kikao ukasema hizo changamoto tumezungumza kwenye mkutano wa hadhara wa mkutano wa hadhara umetaja mkutano hapa ushasema wa hadhara sio wa wanachama sio wa hadhara wa wanachama ah no 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 e naomba ukae naona umejiandaa wewe kukubishana ah no no subiri bwana subiri subiri ni subiri ni sikiliza niwaambie kwenye mambo ya msingi sipendi sana ubabaishaji na, na nataka nijipambanue hivi hivi Jambo hili toka nimeingia wilaya hii ni matatizo na yapata mi ofisini. Unyamazaji wangu kwa sababu hichi chombo kinajiendesha nikasema muendelee kwanza. Na mwaka mmoja toka nimekuja lakini toka nimeingia. Serikali inajitahidi kila siku kuhakikisha wachimbaji wadogo wanaekewa mazingira wachimbe. Mchombo ni chenu. Mmeshindwa kukiendesha simrudishe kwa wenyewe. Unavoniambia hapa wanachimba wawili siju wanafanya nini? Wewe unazidi kupoteza tu. Nazidi kupoteza. Miaka mitatu watu hawajakaa mkutano unaotakiwa wa kisheria. Wao unasemaje huko kwa jibu wa sheria? Kupewa shanta pale kupe, eti kupewa pale leseni, imesoma umepewa leseni. Uendeshaji uendeshi unataka kuniambia huko kisheria gani wewe? Acheni mambo ya babaishaji, ndio haya ambayo watu wanalamika. Manunguniko yanakuwa makubwa ndio maana watu wanavamia hata leseni ya mtu binafsi kwa sababu ya mambo haya. Mnatupa wakati mgumu sisi hatulali kwa ajili ya kurisikiu mambo ya, ma, ya usalama huku kumbe vyanzo ni nyinyi. Mimi nitakubali hii hali. Unaniambia ni kusikiliza wewe mbona hujasema siku zote? Usiniletee kabisa mchezo hapo. Na usiniletee mchezo. Naomba nirudie tena. Nimekupa heshima, jieleze. Eleza vizuri kwa nini unaeleza kwa hasira? Na mimi naomba niwaambie ndugu zangu, nitahakikisha ushirika huu uaminika unapata fedha za kusaidia uchimbaji wetu. Nitahakikisha Taenda tapaka kwa mshumu wa rais. Kwa kikisha huu ushirika unapata fedha. Siwezi kukubali. Fedha zipo. Mbona wanapata wengine na hawatuoni wanachimba? Wangapi tumesikia wamechukua hela na wachimbi? Hawana hata mahali pa kuonyesha. Wangapi? Sasa hawa wanatoa nini? Wanapewa rushwa watu, si ndio? Eh tutajua hizo rushwa zitate utazitema tu. Hao nyonge hao ndio tuwasaidie jamaa. Tuwe na huruma. Naomba mfanye haraka ndani ya wiki mbili simamisheni baada ya hapo leteni semina mimi mwenyewe. Taiambia serikali wizara ya madini. Ushirika huu ndio utaleta taswira ya wachimbaji wadogo wa wilaya kuu. Ushirika huu. Taka usimame. Usimame uanze kufanya kazi. Hili la la la, la habari ya, ya ripoti ya utafiti. Ah, nje Umesema maneno hapa si wako li... jamani. Naombe sana bwana bwana Alisante. Msibaki na hiyo ripoti. Hivi viralu sio venu tena ni vya hawa. Mnabakije na ripoti ya watu? Naagiza kupitia kamishna. Hiyo ripoti ije mapema. Tena niipate ofisini kwangu, nikishaipata ndio ije tuikabidhi kwa wanachama. Sio mseme nitawaletea huko. Hamna. Niipate ofisini kwangu ndani ya hizo wiki mbili, ije ni mimi ndio nitakuja kuikabidhi hapa. Nisipokuja mimi atakuja mwakilisho wa ofisi yangu. Hatuwezi kubali. Baada ya hapo nitatengeneza utaratibu wa kuwapatia watu ambao mtafanya biashara pamoja. Eh, hey, wawasaidie kuleta vyombo, utaalamu ili mchimbe hicho mnachochimba wekeni mkataba ili mnapata asilimia na yeye anachukua asilimia yake. Ndio ndio mambo ya kisasa ya biashara. Uwezi kufanya peke yako sababu ya mtaji, eh, hey, vyombo, utaalamu, teknoloji kama hizo.